ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഒരു പയ്യനെ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിനകത്ത് വീഴാനെനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാലുള്ള എന്നെ ദൈവം നരകത്തിലോട്ട് തള്ളി വിടുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ തൂങ്ങിയാടുന്ന ആ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരം അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സി എനിക്കതൊരു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഞാൻ ക്രൂസിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അതാണ് That's what I understand. I want to be faithful to the Lord who died for me on a cross because of my sins. And I see what my sins can do to Jesus. What I want to do is what I want to do to Jesus. It's because of my sins. And I never want to continue in my sin. And I know when I commit sin, that makes Jesus sad. It is not only sad, he is grieved. എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഹി ഗേവ് ഹിസ് ബോഡി ഫോർ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗീവ് മൈ ബോഡി ടു ജീസസ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം കൊടുക്കും ഇതിനെ ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് ജീസസ് ഫൈൻസ് എൻ എ ബോഡ് ഇൻ മീ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അവന് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കർത്താവ് അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യഹോബൻ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തതയല്ലയോ നോക്കുന്നത് യെസ് ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും നോക്കിയിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഐ ആം സീക്കിംഗ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വസ്തത തിരക്കുക എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ എൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി കാൽവറി ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിയാടിയ യേശുവിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ദാറ്റ്സ് മൈ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ആ മൈ ഫെയ്ത്ഫുൾ ഞാൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഐ വിൽ നെവർ ഗീവ് മൈ ബോഡി ഫോർ അൺഹോളിനെസ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അശുദ്ധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം എന്റെ പാപം യേശുവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഗാഡ് വോണ്ട്സ് യു ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ യുവർ ഓൺ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വിശുദ്ധ എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനോടുള്ള എന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാപത്തിന് എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ്സ് മൈ ഫെയ്ത്ഫുൾ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കണം അത് തന്നെയല്ല ദൈവം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച സകലത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ എ ഫാമിലി ദൈവം എനിക്കൊരു കുടുംബത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഗാഡ് സീക്ക് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഫ്രം മീ ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്തത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് വിശ്വാസികളിലെ പോലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തതയില്ലാത്ത കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ മേനി ടൈംസ് ഈ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് മെനി മെനി യങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഈവൻ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ദ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദർ ഫാമിലി ലൈഫ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കണ്ടെൻമെന്റ് ആണ് സംതൃപ്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു പെണ്ണിൻ്റെ പുറയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പുറയോ ഞാൻ പോകത്തില്ല വോട്ട് ഈസ് നീഡ് ഈസ് കണ്ടെൻമെൻറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇനോ സുഖിക്കണമെന്നുള്ള മോഹം അത് കുടുംബത്തെ വിട്ട് സുഖിക്കാനുള്ള വലിയ മോഹം ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സ്വർഗം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും വിശ്വസ്തത സൂക്ഷിക്കണം 
ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും മെനി പ്ലേസസ് വി ആർ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ആർ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് പല പല കേസുകളും പല കേസസ് വരുമ്പോഴും അതിനകത്ത് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലി പ്രോബ്ലം എന്നാന്നറിയാമോ നോ വൺ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദർ പാർട്ട്ണർ അവരുടെ പാർട്ട്ണറുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല സോ ദ ആർ സീക്കിംഗ് സംതിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദർ മാരേജ് അൺഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അവിശ്വസ്തത കർത്താവ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും യഹോവേ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തതയല്ലയോ നോക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് സീക്കിംഗ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് കുടുംബജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തത ജോലിയിലെ വിശ്വസ്തത ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ തിങ് ജോലിയിലെ വിശ്വസ്തത പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തോട് തന്നെ എന്തൊരു വിശ്വസ്തതയായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അപ്പൻ റെയിൽവേയിലെ ജോലിയാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് എന്താണെങ്കിലും അപ്പൻ സഹിക്കും പക്ഷേ റെയിൽവേ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുമെന്ന് റെയിൽവേയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബാക്കി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സഹിക്കും പക്ഷേ റെയിൽവേ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം മാറുമെന്ന് കാര്യം ആ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ആ സിൻസിയറിറ്റി പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ ഒരുതം ജോലി കയറിയാൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഒരൊറ്റ പിള്ളേരെ അതിനെ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ആർക്കും ഈ പറയുന്ന സിൻസിയറിറ്റിയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല സ്ഥാപനത്തിനും ഇല്ല സ്ഥാപനത്തിന് ജനങ്ങളോടോ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളോടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥാപനത്തോടോ എന്തില്ല കൂറില്ല വിശ്വസ്തതയില്ല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോടെ ജോലിയോട് നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം പണ്ടൊക്കെ അധ്യാപകരൊക്കെ എന്തുമാത്രം വിശ്വസ്തതയോടു കൂടെയാണ് കാര്യം അവർക്ക് മക്കളെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജലമേളയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ലൗകിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഐ നീഡ് ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ മൈ ജോബ് ഐ നീഡ് ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ മൈ ബിസിനസ് എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദായം മതി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദായം മതിയെന്ന് അല്ലാതെ കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അൺഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന കാര്യമാണ് സോ വി നീഡ് ടു ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ചില പറയും ബ്രദറെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബിസിനസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അത്രയും കിട്ടിയാൽ മതി അത് മതിയെന്ന് വെക്കണം ചില കുറച്ച് മതിയെന്നേ നമുക്ക് കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അൺഫെയ്ത്ഫുൾ ആകുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്ന യഹോവ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യഹോവെ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തതയല്ലയോ നോക്കുന്നത് നിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസ്തരാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം നമ്മളെ സഭാ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിഷൻ എന്താണെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു വിളിവിച്ചു രക്ഷിച്ചു എത്ര പേരോട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫെയ്ത്ഫുൾ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയാമോ ആളുകളുടെ ചിന്ത ഞായറാഴ്ച വന്ന് ആരാധിച്ചേച്ച് പോയാൽ മതി എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ അല്ല ഞാൻ വിശ്വസ്തനല്ല ഇന്നിപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തൊരു പാസ്പ്രേ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മിഷൻ മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരനോട് നീ സുവിശേഷം പറയാതെ നീ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ നിന്റെ കാശില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവം പട്ടിണി കിടക്കത്തില്ല ദൈവദാസനും പട്ടിണി കിടക്കത
എൻ്റെ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ രക്ഷിച്ച യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നത് പൈസ കൊടുക്കണം എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നതല്ല ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ അതെല്ലാം കർത്താവിനാണ് ഞാൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് മണി ആൻഡ് എവറിതിങ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇൻ ഐ ആം ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് സംതൃപ്തനായ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണത്തെക്കുറിച്ചോ പദവികളെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എനിക്ക് മോഹങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അഹങ്കാരവും ഇല്ല കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തോ കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ അല്ല അല്ല പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഇത്ര കടന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് എത്ര കൊടുത്തു എന്നല്ല എത്ര അമക്കിന്ന കർത്താവ് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാ വിധവ വിധവയുടെ കാര്യം ഭണ്ഡാരത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യം ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് നൂറ് രൂപ ഇട്ടു നൂറ് രൂപ ഇട്ടപ്പം കർത്താവ് നോക്കി ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ആയിരം ഉണ്ട് ഇവൻ നൂറ് രൂപ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നഗരത്തെ പറഞ്ഞു പോ 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 ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരം രൂപ ഇട്ടു ആയിരം രൂപ ഇട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടല്ലോ നീ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തുള്ളോ പോ പോ നിനക്ക് വിലയൊന്നുമില്ല അടുത്ത ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് പതിനായിരം ഇട്ടു പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടോ പറഞ്ഞു അല്ല നിൻ്റെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷം എന്നിട്ട് നീ എന്താ പതിനായിരം കൊണ്ടിട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വാല്യൂ നിനക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നില്ല നീ പോ അടുത്തൊരു ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഇട്ടു ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ഇടത്തില്ല അത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയേ ഇടത്തുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷം ഇട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കേട ഒരു കോടി അല്ലേ നിന്റെ എഫ് ഡി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നീ എന്തോ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് നീ പോ പോ ഒരു തന്നെ ഒരു കോടി അങ്ങ് കൊടുത്തു ഒരു കോടി കൊടുത്തവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിന്റെ ആസ്തി ആയിരം കോടിയല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് നീ എന്തോ ഒന്നായി ഒരു കോടി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ പോ നീ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നമ്മളെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചു കർത്താവ് നോക്കി അവിടെ വീട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ല അവിടെ ബാങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവൾക്ക് സ്വന്തം സ്വത്തം കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവൾക്ക് ഉള്ളത് അവൾ കൊടുത്തു അവൾ ഒന്നും അമക്കിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അമക്കി അവ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് എത്ര കൊടുത്തു എന്നല്ല എത്ര അമക്കി എന്നാണ് അല്ല കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും ഒന്നും വലിയ ആന കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോയവേ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ല വിശ്വസ്തത എല്ലാം അവൻ്റെ വകയാണ് അവന് ഞാൻ എത്ര എടുക്കുന്നെന്നുള്ളതായി എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് കർത്താവേ ഹൗ ഹൗ മച്ച് ഐ എം ടേക്കിംഗ് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് അത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എവറിതിങ് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വക ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സ്വോത്രം പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എൻ്റെ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് എൻ്റെ സഭാ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എത്ര പേരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് കടപ്പാടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോർ അതേഴ്സ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ന്യായവും കരുണയും ന്യായം മാത്രം പോലെ എന്തുകൂടെ വേണം കരുണ ചിലപ്പോൾ ന്യായത്തെക്കാൾ വലുതാണ് കരുണ അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായത്തെക്കാൾ വലുതാണ് കരുണ ചില സമയത്ത് ന്യായം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം കാണും പക്ഷേ കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ എൻ്റെ വിശ്വാസത എൻ്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലെ എൻ്റെ വിശ്വാസത ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എവ്രി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് കർത്താവ് നോക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ എത്ര
കർത്താവ് നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയാണ് യഹോബെ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തയല്ലയോ നോക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ നോക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ വഴിയേക്കാൾ വലുതായി കാണുന്നത് എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ചോദ്യം അതാ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ എന്റെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആത്യന്തികമായി എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒടുക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ചോദ്യം അതാ ഞാൻ ഇന്ന് എത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുള്ളതല്ല എന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആത്യന്തികമായി എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നിത്യതയിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണ് ആ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണുകൾ ഇളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിമിഷം സുഖസവിതാവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വചനം വെറുതെ പഠിച്ചു പോകുവാനല്ല അത് നമ്മുടെ ജീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാകുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ സമൂഹം എല്ലാത്തിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്വാ അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ നടന്ന ഒടുവിൽ നാശത്തിലേക്ക് നിബദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അവരുടെ കൂടെ കൂടി ഈ വിശാല വഴിയിലൂടെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല കർത്താവെ ഞെരുക്കമുള്ള ആ വഴി ഇടുക്കമുള്ള വാതിലൂടെ കടന്ന ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ ജീവനിലേക്ക് കടക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസ്തത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ യേസ് ലോഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിന്റെ ദർശനത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെടുവാനായി വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം നിനക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരികയാ അതിൽ അശുദ്ധി ഒന്നുമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ നിന്നോട് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആകാൻ വിശ്വസനാകാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളൊരു പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും വിജയിച്ചെന്ന് വരില്ല ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ജോലി ചിലപ്പോൾ പോയെന്നിരിക്കും പഠിത്തം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും പക്ഷേ കർത്താവെ വിശ്വസ്തത വിട്ടുകളയാതിരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കർത്താവെ വിജയിയാകുവാനല്ല വിശ്വസ്തനാകുവാൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ലോകം ഞങ്ങളെ ഒരു പരാജയമെന്ന് വിധി എഴുതിയാലും നിന്നോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിന് നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ